ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لينل الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينلوه التقوى منكم إلى آخر الآية أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدن عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقولوا أراد هؤلاء راه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيام يوم عرفة أحتسب على الله غفر له ما تقدم من ذنبه راه مسلم الحمد لله رشن شاء غنغان شي مهان رب العالمين الجنة جي مهان رب العالمين أمدر كي جل هز مشير جمار دنے مسجد آشر دنو توفیق دن کو لین تاری برگاہ شکریہ الحمدللہ 
درود و سلام برشید ہو سید المرسلین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید وستید مسلم برندو جل حج ماش حضر موشم چل چھے حضر صاحب ذرا آسین ترا مکہ چلے گئے سین اما دیر مسلم جاتیر پتا ابراہیم علیہ السلام تو السلام چھے دین اللہ رب العالمین گھوشن آئی گھوشن دیے سلین جا ابراہیم تمہی حجر اعلان دیا داؤ اور ابراہیم علیہ السلام چھے دین حجر اعلان دیا دیا سلین اور تائی شای ابراہیم علیہ السلام ایڈا کے آس کے مانوش بائیت اللہ دی کے شارہ دیئے سے مومین چھوٹے سولے بائیت اللہ دی کے کیا نونا تار اون ترٹا بائیت اللہ دی کے ظلم تو مومین عبادت کرے بائیت اللہ دی کے فیرے سلات آدھائی کرے بائیت اللہ دی کے فیرے اور ہندو دارا آسے تادیر اون تر ظلم تو تھا کے گوئے آخاشت دی کے چھے چنتا کرے جا میں گونگار جلے ڈک دی بو اور مومین چنتا کرے کون شمائے ہمیں کابائی جاو کارن کابار شدے تار اون ترٹا ظلم تو تھا کے اور اوئی کابار پاشے ہی آسے کی عرفار مویدان جے عرفار مویدانے اپنا کے آما کے آدم تھے کی نئے علیہ السلام شیش مانو پر جنت تو شمست و مانو بے روح گلی عرفاتر مویدانے اللہ رب العالمین ایک ادری تو کرے شے دن بولے سلین سورہ عرفر اپنا شات نمبر سورہ ایک شو بہت تر نمبر آیات مسند احمدر دوی ہزار چش شو پنچان نمبر حدیث مشکہ تر ایک شو ایک شو نمبر حدیث اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سین شمس تو روح گلو کے روح ارجو کو تے عالم آرو آئے وہ عرف آرو مویدانے شمس تو روح گلو کے ایک اتری تو کر اللہ جگش کر سین اللہ ستو بی رب بکم امی کی تمہ دے رب نوئی شمس تو روح گلو کے امرا بولے سلام قالو بلا ہے اپنی امہ دے رب وہی جو خانے وعدہ دیا سلام اور ایز انہوئی مومن الانتر شب شموئی تانے وہی عرف آرو مادر دیگے بائیت اللہ ر دیگ मुमीने टान हो वही बाईतुल लड़ती के केना चाय जब एक बार कावा घर गये तो आफ कुरैशी कार मोन ना चाय ये मुन कुल मुस्लिम आमर मोन होय ना इनास्ती खोले भिन्न को था काफिर मुर्तत भिन्न को था ये मुन कुल मुस्लिम धोनी गोरी जब टाकना इतार ओम तोर कादे जामर मोन तो चाय मैं एक बार बाईतुल लगी हौस क रात्रि वेला ग्रामीण मध्य ओंधोकर मध्य भैन निये हरी के निर्बाती निये निसे बेधे भैन निये जाच्छे अरे दिके बोक्तर वश हुने जब जार हौस कबूल होवे जार हौस कबूल होवे अल्लाह रब्बुल अल्लामिन ताके बेगुना मासूम करे बारिते फिरे आनवेन एक वधा सुने शेदीन भैन डायबार साथ खिरार भैन अल्लाह तुम्हें वो कहाँ से करो तोफिक दियो भैने टाइम बार ग्राम मेरे मुद्दे बारी टाका बोझा ना यार अल्लाह तुम्हें तोफिक दियो दुआ करे से दुआ करे से न्यार मलिक के अल्लाह कोबुल कर रहा मलिक अल्लाह अमर उस तरफ बोल से जब मैं हज़र सबरे मानुष के हाथ शिक्षा दिच्छी जब किवा में हा� इबार भैनेर चालक बोले जेदी नामी महाफिलेर मुद्दे जाई नहीं बाहिर थे के सुनते सिलामे ये को था जे हौस कोले जुदी हौस अल्लाह कोबुल करे अंतर समस्त गुना खाद अल्लाह माफ करे बेगुना मासूम करे बारी ते फिराने वो इदिन अल्लाह के किधर किधर बोल सिलाम अल्लाह तुम यहाँ के हौस कर और तोफिक दियो वो इ जब गरीब तारों पर हर हौस परोस ना किंतु तार मोने एक टा टान मोन अमी बुझाई अमी एटा बुझा अच्छा अपना के जे मोमी नेर टान कुधाई बाई तुल लड़ के तार मोन टा बाई तुल लड़ के चोले के से एक वादा सुने से बीस टका तीस टका गुरे जमाए हज़र जावे को भाई कोई बहुत छोर जमाने बोर अल्लाह के तोफी के अम्मी दिए से 
আলহামদুলিল্লাহ এই আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছে আল্লাহ আমার দোয়া সেদিন কবুল করেছিল এই জন্য আমি বাইতুল্লাহ এসেছি মমিন এটান কোথায় বাইতুল্লাহ হারামে ঝুলন্ত হৃদয় তারা একবার হজ করে আসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন মন চাই যে আবার যেতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা হজের সময় যে আমি মনে হয় বাইতুল্লাহ তহফ করি লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক ধনীতে পুরা কাবার চত্বর মুখরিত হয়ে আসছে আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ ইবি হামদি সুবহান আল্লাহ আজিম আর ওইটার টান এই জন্য ওই যে ওখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ওয়া জানিয়েছিলেন আর ওই আরাফার ময়দানে আদি পিতা বাবা আদম আলিহ সালাম এবং মা আদি মাতা মা হাওয়া আলিহ সালাম তাদের দুইজনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ওই আরাফার ময়দানে এই সে আরাফার ময়দান সেই আরাফার ময়দানে হাজি সাহেবগণ দিনের বেলা অবস্থান করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে তারপরে কি করে ওখানে যেয়ে ওখান থেকে পাশেই মুজদালিফার এই পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ের পাদদেশে কংকর্ম ওই ভূমিতে পাথরি জমিতে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী শান্ত্রী ডাক্তার মাস্টার ইতর ভদ্র যত শ্রেণীর মানুষ আছে কে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী সেটা দেখার বিষয় নয় খুদ সৌদি আরবের বাদশাহ ওই মুজদালিফার পাহাড়ের পাশে পাথরের মধ্যে রাত কাটায় পাথরের মধ্যে সবার গায়ের মধ্যে কাফনের কাপড় সোহান আল্লাহ কারো কাপড়ের ভেদাভেদ নাই সবার গায়ের মধ্যে কাফনের কাপড় জড়িয়ে ওই পাথরি জমির মধ্যে সবাই রাত্রেবেলা নারী পুরুষ একত্রে আজকে থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর হয়ে যাচ্ছে নারী পুরুষ একত্রে ঘুমায় ওই রাত্রিতে আজ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি সবার গায়ের মধ্যে কাফনের কাপড় এর নাম তো হজ কারো পায়ে জুতা নাই কারো মাথায় টুপি নাই সবার মাথা সোলা চুলের ভ্যারাইটিস নাই সবার মাথা সোলা পায়ের মধ্যে জুতা কাপড় কাফনের কাপড় খোঁজ নিয়ে মাটির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে অহংকার দূর করে দেয় অহংকার দূর করে দেয় ওই হজের মাধ্যমে আল্লাহ তুমি হজ করার তৌফিক দিও আল্লাহ আমিন আল্লাহ তৌফিক দিও আরাফার ময়দানে মানুষ কান্নাকাটি করে কি কান্নাকাটি করে সুহান আল্লাহ আরাফার ময়দানের গুরুত্ব বলতে গেলে একটু সময়ের দরকার আরাফার ময়দানের গুরুত্ব এই জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিনে আলোচনা একটু আপনার সামনে করেনি আমরা তো জিল হজ মাসের গুরুত্ব ততটা বুঝি না জিল হজ মাস মাসের চাঁদ উঠার সাথে সাথেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আম্মাজান উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তালহা তিনি বলেন মুসলিম শরীফের হাদিস মিসকাদের চোদ্দোশো উনষাট নম্বর হাদিস উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তালহ তিনি বলেন তোমাদের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানি করার ইচ্ছা পোষণ করে এরা দা রাখে তারা যেন জিল হজ মাসের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই তাদের চুল নোক এবং বিভিন্ন অঙ্গের লুম পর্যন্ত কাটা মুস কাটা বন্ধ করে দেয় এগুলো যেন না কাটে এগুলো রেখে দেবে এবং তাদের শ ঈদগাহের জামাত পরে আসার পরে তারা কুরবানি করার পরে তাদের নখগুলি কাটবে সমপরিমাণ নিকি কুরবানির সমপরিমাণ নিকি পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তবে যারা কুরবানি দেবে না তারা যদি খালে সন্তর এগুলো রেখে দেয় বিদ্যানগণ বলেছেন তারাও ইনশাল্লাহ কি নেকি পেয়ে যাবে তবে তাদের জন্য জরুরি নয় যারা কুরবানি দিবে তারা এই কাজটি করে নেবে ইনশাল্লাহ আর জিল হজ মাস এটা কেমন গুরুত্বপূর্ণ মাস আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন পবিত্র কোরআনের উননব্বই নম্বর সুরা সুরা ফাজর বিসমিল্লাহরের কসম ফজরের কসম আল্লাহ বলছেন ফজরের কসম দশ রাতের কসম দশ রাত বলে দিনকে বোঝানো হয়েছে মুফাসির গণে আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন লাইলাতুল কদরের রমজানের ওই দশ রাত্রের যেই মর্যাদা আর এই আপনার জিল হজ মাসের এই দশ দিনের সেই সমপরিমাণ মর্যাদা সোহান আল্লাহ 
ওই দশ রাত্রের যেমন মর্যাদা আর এই জিলহজ মাসের এই দশ দিনের সমপরিমাণ মর্যাদা রাত্রের দিক দিয়ে ওই দশ রাত উত্তম আর দিনের দিক দিয়ে এই দশ দিন উত্তম তাহলে কেমন গুরুত্বপূর্ণ দিন কেমন গুরুত্বপূর্ণ দিন শুধু কি তাই বুখারি মুসলিম হাদিস আসছে এবং তিরমিজির সাতশো সাতান্ন নম্বর হাদিস আবু দাউদের দুই হাজার চারশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালান তিনি বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে মামিন ইয়াউমিন মামিন আইয়ামিন আল আমাল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে এই দশ দিনের আমলের চেয়ে আর কোনো আমল প্রিয় নেই এই ফি হিন্না হাব্বু ইল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো এই মিন হাজিল আইয়া মিল আর্স এই দশ দিনের আমল আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় এই দশ দিনের আমল মানে জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে প্রিয় এর চেয়ে প্রিয় কোনো আমল নেই ফাকুয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিগন শুনে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওলাল জিহাদুফি সামিল ইল্লাহ জিহাদু কি আল্লাহর কাছে এর চেয়ে প্রিয় নয় জিহাদ করা তো সর্ব উত্তম কাজ বলু ইয়া রসুল আল ফাকুল ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওলাল জিহাদু ফি সামিল ইল্লাহ আল্লাহর নবী বললেন জিহাদু জিহাদও নয় জিহাদের চেয়ে উত্তম হলো এই দশ দিনের আমল সুহান আল্লাহ জিহাদ জিহাদ আল্লাহ ফরজ করেছেন এই ফরজ জিহাদের চেয়ে উত্তম আমল হলো আল্লাহর নিকটে জিলহজ মাসের এই দশ দিনের আমল কিন্তু মানুষ বুঝে না জিলহজ মাসের দশ দিন কি আমল অথচ ফরজ নয় নফল আল্লাহর নবী বলেছেন যে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর নিকটে জিহাদের চেয়েও প্রিয় তবে ইল্লা রজুল যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তার জান মাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে জিহাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় যার জান মাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি মানে শহীদ হয়ে গেছে শহীদের মর্যাদা ভিন্ন আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় তার প্রথম ফুটা রক্ত বের হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তার সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দেন এবং শহীদের কেমতের ময়দানে হাত বা কাটা শহীদের রক্ত মাখা শরীর নিয়ে কেমতের ময়দানে যখন আল্লাহর কাছে উঠবে তার রক্তের মধ্য থেকে সুগ্রাম বের হতে থাকবে এবং ওই শহীদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন সত্তর জন মানুষকে তার আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ ক্ষমতা দিবেন সে বেসে 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 মুমিনদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে শহীদের মর্যাদা ভিন্ন যদি শহীদ হয়ে যায় তার কথা ভিন্ন শহীদ ব্যতীত কোনো আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয় না যত প্রিয় এই দশ দিনের আমল রেখেছেন কি দশ দিনে দু একটা শ্যাম রেখেছেন কি দু একটা শ্যাম স্পেশাল ভাবে সাদগা করেছেন এই দশ দিনে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিভিন্ন বর্ণনায় আবু দাউদ তিরমিজি বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই দশ দিনই শ্যাম রাখতেন সাহাবাইকারাম এই নয় দিনই শ্যাম রাখতেন দশ দিনই শ্যাম রাখতেন আমাদের একটা শ্যাম রাখা হয় না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে জিহাদের যে উত্তম আমল এই দশ দিনের আমল আল্লাহর নিকটে এবং এই দশ দিনের একটি দিন আছে সেটি হলো আরাফার দিন যেটা বলতে বিদ্যান বলেছেন যে ভাগা কোরবানি যায় যে দে দেখ আপনি উত্তমটা নেন আপনি উত্তমটা গ্রহণ করুন সমস্যা কি আর যে একাদে দেখ এটা নিয়ে তো মারামারি ঝগড়া সমাজের মধ্যে ফেতনা ফাঁসাত কোনো দরকার নাই ফরজ নিয়ে তো কেউ মারামারি করে না যে আজকে ফজরে সালাদ পড়ছে কিনা ওকে ধর কেউ বলে কথা কুরবানি নিয়ে এত মাতামাতি কেন কই সমাজের মধ্যে এই কথা বলে না যে আজকে ও এক মাস ধরে মসজিদে ওকে দেখি না ওকে দেখি না মসজিদে ফরজ সালাদ আদায় করবে ও কোথায় আদায় করে ওকে ধরো আর বিচার করো এ কথা তো কেউ বলে না কুরবানি ভাগে দিল না একা দিল এই নিয়ে সারা দিন ধরে মাথা ব্যথা এই জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিন ও একদিন সে আম রাখে না এটা তো শূন্য এত মাতামাতির দরকার নাই 
ভাগে একা দেওয়া উত্তম আপনি বললে উত্তম করেন আর যে ভাগে দেয় ওকে দিতে দেন ওকে বলেন যে এটা উত্তম এটা গ্রহণ পারলে গ্রহণ করেন এখানে আপনি বাধ্য করবেন ঝগড়া করবেন মারামারি করবেন এই হুকুম কে দিল কে দিল এই হুকুম ঝগড়া মারামারির কোনো প্রয়োজন নেই যেটা উত্তম সেটা আপনি পারলে করেন না পারলে আপনি ভাগে দেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার অতএব ঝগড়া ফাঁসার তর্ক বিতর্ক এই সুন্নত নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কোনো দরকার নেই তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বললেন যে আরাফার দিনের সিয়াম আল্লাহর নিকটে এত প্রিয় আর এই দশ দিনের নফল আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আরাফার দিনের সিয়াম দুই বছরের গুণ আল্লাহ মাফ করে দেবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আরাফার দিন পরে আপনার সোমবার আপনি সোমবারও রাখেন মঙ্গলবারও রাখেন দুইটাই রাখেন যেহেতু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নয় দিন সিয়াম পালন করতেন সেক্ষেত্রে আমরা দুই দিন করি সমস্যা কি আর একটি সিয়াম যদি আপনি রাখেন এর মর্যাদা কতটুকু আপনি জানেন যে একটি সিয়ামের মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এত বেশি একটি সিয়ামের মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এত বেশি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সহি বুখারির হাদিস আসছে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি একদিন নফল সিয়াম পালন করবে তার থেকে জাহান নাম সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরে যাবে শুধু কি তাই সৈয়াদ তার গিব ও তার হিব তারপরে আপনার তাবারানি ফিল আউসাত তিনশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস আর তার গিব ও তার হিবের দ্বিতীয় দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশো নয় নম্বর পৃষ্ঠা এসেছে আবু দারদার আদি আল্লাহ তালহ তিনি বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আপনি সত্তর বছর আর একশো বছর শুনেছেন আপনাকে আরেকটা হাদিস শোনাই হাদিস সনদ হাসান আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মান সমিন ফি সাবিল্লা মান সমান ফি সাবিল্লা যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় একটি শ্যাম পালন করবে কি করবে একটি শ্যাম পালন করবে কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন জালাল্লাহু বাইনাহু ও বাইনান নার খন্দকন ওই ব্যক্তির মধ্যে এবং জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন কামা বাইনা সামা ওয়াতি ওয়াল আর যেমন দূরত্ব রয়েছে জমিনের মাঝে এবং আসমানের মাঝে সুবাহান আল্লাহ ওই ব্যক্তি এবং জাহান নামের মধ্যে দূরত্ব আল্লাহ সৃষ্টি করে দেবেন কতটুকু যেমন দূরত্ব রয়েছে আসমান এবং জমিনের মাঝে শুধু কি তাই আসমান এবং জমিন কতটুকু ফারাক আপনি জানেন আল্লাহ নবী বলেছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রথম জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা মানে ওই ব্যক্তি থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের রাস্তা দূরে সরে যাবে সুবাহান আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি নফল শ্যাম পালন করবে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম নফল শ্যামের কত মর্যাদা দেখছেন শ্যামের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনি রাগ মিটে যায় বান্দার প্রতি এই হলো নফল শ্যামের গুরুত্ব তাহলে আমরা চেষ্টা করব কমপক্ষে এই মাসে দুইটা শ্যাম আদায় করার জন্য ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আর এই দশ দিনের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্ত্রী আম্মাজার আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেছেন সই মুসলিমের তিন হাজার তিনশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস যে যে আরাফার দিন আরাফার দিনটা কত ফজিলতপূর্ণ দিন আর একটু বোঝায় আপনাকে আম্মাজান আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেছেন মামিন ইয়াউমিন আকসার অমিন আইতিকাম মিনান্নার মিন ইয়াউমিন আরাফা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহামানিত সম্মানিত আল্লাহ তালা আরাফার দিন জাহান নাম থেকে এত অধিক সংখ্যক মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন আরাফার দিন এত মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন অন্য কোন দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নাম থেকে এত মানুষকে মুক্তি দেন না অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দেন এই আরাফার দিনের সম্মানে সুমানুল্লাহ 
فيقول أراد هؤلاء أي أرف أردين الله رب العالمين بندار نيكوتة تولي أشل أبوم أرف أباشي كنية الله رب العالمين فرستا در نيكوتة غرب كوري ورا كي جاي الله جانه نا كي جاي تار برو الله فرستا در كي جيك جاشا كوري ورا كي جاي تارا كي جاي गायर मुद्दे सवार एक्टी का बोर काफोनेर का बोर खाली पाए जूता सरा ओलोंगो पाए दुधी छिलाई भी हिन का बोर नहीं है अमर बंदरा आरफर मटे की चाय अल्लाह रब्बुल अल्लामीन फिरिस्ता दिर के गौर फिरिस्ता दिर के नहीं आलोचना करें गौर बो करें इतारा की चाय मुस्लद अहमद एवं तारगी बत तारहबीर � आराफार मौजदा ने दारा से तादर के निये गर्व करें आकाशेर उदिवशी देश थे एवं बोले तारा की चाय तारा अमर तादर दिके ताकि देखो ओ फिरस्तरा तुमरा ताकि देखो आराफार मौजदा ने ये समस्त लोग गुली एक भाषाई लब्बाई कल्लाहुम मलब्बाई ये बोले की चाचे अल्लाह मे हजीर अल्लाह मे हजीर लाशरी मंदर की जाए, फिर इस तरह तुमने देखो, अल्लाह डाक दिए बोले फिर इस तरह के, तो खौन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोले एलु मेलो चुले, तारा एलु मेलो चोल सवार, तादेर माथार चुलेर कुन आस्त्रन उनाए, सवा एलु मेलो फोकी रोबस्ताई, धुलो मोली रोबस्ताई जिससे अन्नु बोलने जिससे यामर फिर इस तरह तुमने जोमी तो अनेक आसे, ताका बोशा अनेक आसे, पेंशन पेंशन ताका नहीं बोशा आसे, आराफार मौजदा नहीं जावर इच्छा जागे ना, अल्लाह ने भी बोले सें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फिरिस्ता दर के बोले, ओ फिरिस्ता रा, तुम रे शक्की था को, वो इश्क़ मुस्तो बंदा दर के मैं ख़ोमा कर दिलाऊँ, सुभानल्लाह دو اٹھیکٹو کریں تو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شئی قدیر لا الہ الا اللہ اللہ بیدی دو شدت کنو معبود نہیں وحده دنیا کوک لا شریک له در کنو شریک نہیں و له الحمد پرحن شکا والمطر تار له الملک و له الحمد अहुआ लहुल मुल्कु समस्त राज्यतार मालिक तिनी प्रशंसतार सब किसुतार अहुआ आला कुल्ली शहीन को दीर समस्त किसुरु बर खमत बंतीनी तेरे तो कतु सुंदर दुआ अमर तो इड पौरी और थोड़ा जानी अमर सुने لا إله إلا الله نی کل مبود الله بیت دو شدت مبود نی وحده تینیا کوگ لا شریک لهو در کل شریک نی وله الحمد له الملک وله الحمد شماست رازت تدار شماست کی سدار پرسون شدار او علا کلی شین قدیر شماست کی سرور خمط و آمدی نی سرا پریثی بی مانوس جدی آپن ار بی بکه چله دای और अल्लाह जो दिया अपना पक्ष था के चारा पृथ्वी रिमानुष अपना किसूई करते बार में ना इस जनों समस्त किसूर ऊपर ख़मतवान अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सवाई मिले जो दिया एक जन मानुष की मारते से स्टक हो रहे और अल्लाह जो दिया कोई भी बासा वो इसाले सलाम के बासन नहीं अल्लाह इसाले सलाम का लास्ट मा� ऐसा नहीं कि एक तरह सीखो नहीं इब्राहीम वाले सलाम की कुर्बानी, आमादेर कुर्बानी, अरे इब्राहीम वाले सलाम के आपने चिने? इब्राहीम वाले सलाम की रूम्मुत कोई जन सिला बोलें तो क्यों बोल सिलाम? मुझे नहीं गोदों बच्चों बोले सिलाम? इब्राहीम वाले सलाम की रूम्मुत कोई जन? एक जुनो ना इब्राहीम वाले इब्राहिम वाले सल्लम एक जो नबी अल्लाह रिसलत दिए पढ़ाई सें इब्राहिम वाले सल्लम देशों में सरदावत दिए सें दावते एक जोन मानुषो इस्लाम में बुधा आशने ताकि इब्राहिम वाले सल्लम की बेर थोनो भी 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ব্যর্থ নবীর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন দেখিয়ে দিলেন যে দেখো বান্দা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসসালাম আল্লাহর পথে থাকার কারণে কুরআন হাদিসের পথে থাকার কারণে একাই যখন এক উম্মত আমি ইব্রাহিমকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির নেতা বানিয়ে দিলাম তা শুধু নেতা নয় পিতা বানিয়ে দিলাম সুবহানাল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এমন একজন ব্যক্তি আল্লাহ বানিয়ে দিলেন ইব্রাহিমকে এমন পুরস্কার দিলেন যে উম্মতে মুহাম্মদ শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতের মধ্যে ইব্রাহিমের নাম না নিলে আপনার সালাত হবে না আপনার নামাজ বাতিল ইব্রাহিমের নাম যদি আপনি না নেন নামাজের মধ্যে তা আপনার নাম শেষ কাটা আপনার সালাত কাটা বাদ সুবহান আল্লাহ দেখছেন নি কোরআন হাদিসের পথে থাকার ফজিলত কি সারা পৃথিবীর মানুষ যদি কোরআন হাদিসের বাইরে যায় আর একজন যদি কোরআন হাদিসের পক্ষ থাকে তাহলে সেটা আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদা আমরা তো বলি যে এত হুজুর বুঝে না এত আলে মেরা বুঝে না তুমি একলাই বুঝো আর ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সবাই একদিকে আর ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একাই একদিকে আল্লাহর দিকে তার পিতা একদিকে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আর একদিকে সুহান আল্লাহ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কোন উম্মতকে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর পথে আসে নাই হেদায়ত হয় নাই এই জন্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ব্যর্থ হন নাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত মর্যাদা দিয়েছেন এই চিন্তা করি আমি সুবাহান আল্লাহ কেমন পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম জাতির পিতা এবং সমস্ত মুসলিমের বিশ্ব নেতা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আল্লাহ বলছেন যে ইব্রাহিমের আদর্শ চলো মোহাম্মদের আদর্শ চলো আর ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের নাম যদি নামাজের মধ্যে আপনি ওয়ালা আলী ইব্রাহিম না কন তো নামাজ হবে না শেষ কেমন বুঝলেন সুবহান আল্লাহ বেহামদি সুবহান আল্লাহ আজিম আল্লাহর পথে থাকলে একটি মর্যাদা এবার কুরবানি তো দিবেন কুরবানির কিছু সমস্যা আমাদের মাঝে দেখা দিচ্ছে একা দিবেন না ভাগে দিবেন এ কথা কিন্তু বলেছি আগেই যে ভাগে আর একা এটা নিয়ে মারামারির কি দরকার নাই আর একা দেওয়া উত্তম কি একা দেওয়া উত্তম বিদ্যানগণ বলেছেন যে ভাগে দেওয়া জায়েস আবার কিছু কিছু আলেম ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী সহ এবং কিছু কিছু বিদ্যান বলেছেন যেন রসুল সাল্লা সাল্লাম যেহেতু একাই দিয়েছেন সেটা একা দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো তো এখন বিশেষ করে উপমহাদেশে আমাদের দেশে এটা নিয়ে বেশি খুব একটু বেশি জোরালো অবস্থান এটা নিয়ে আলেমদের মাঝে একটু বেশি ফেরকা আর আমাদের মাঝে আরও বেশি মারামারি করি আমারটাই ঠিক তোরটা ঠিক না এরকম একটা অবস্থান এই অবস্থানে যায় না এই অবস্থানে যে না ভালোটা দরকার ভালোটা নেন শেষ আবার একটা নতুন ফতুয়া যেমন এই যে তারাবির ফতুয়া এখান থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে এটা নরসিন্দি থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে তারাবি বিদাত আল্লাহর নবীর সাহাবাইরা স্বয়ং উমর রদি আল্লাহ তালান এবং অন্যান্য সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বিদাত দেখলে ওকে যে লাথি মারতেন এমনও প্রমাণ আছে মসজিদের মধ্যে কঙ্কর বুনতে ছিল মানে ওই যে তাজবি দানা পরে না সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পরে না একজন দাঁড়াই বলতেছে সুবহান আল্লাহ পরে একশো বার আর এ দুটি পাথর নিছে নিয়ে ওই একশো বার করে গুনে এভাবে গুনে গুনে দেয় মসজিদের মধ্যে গুল হয়ে বসছে তা আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ পা দিয়ে উষ্টা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন যে নাবির মসজিদে এখন তুমি বেদাত চালু করছো নবীর সাহাবির দ্বার দেখছেন তার মানে নবীর সাহাবিদের সামনে কেউ বেদাত করতে পারেননি নবীর সাহাবিদের সামনে কেউ বেদাত করে টিকতে পারেননি নবীর সাহাবি ঈদের মাঠে আসছেন এই কথা বহুবার বলেছি মারোয়ার শাসক বলেছে যে ঈদ ঈদের মাঠের আগে খুঁজবা হবে নামাজের মারোয়ার শাসকের মানে প্রধানমন্ত্রীর সামনে বলছে যে তোর মসজিদে আমি সালাত পড়ব না তোর ঈদগাহ আমি সালাত পড়লাম না আমি চলে গেলাম চলেই গেছে শাসকের তো আজ্ঞা করেনি আর আবদুল্লাহ বিন ওমর রদিয়াল তালা নু কোনো এক মসজিদে গেছেন যাওয়ার পরে মসজিদের মধ্যে দেখে আজানের পরে মুয়াজিন ডাকতেছে এই তোমরা মসজিদে আসো তাড়াতাড়ি আসো জামাত শুরু হয়ে যাবে কি বলছে আজানের পরে বলছে যে মসজিদে আসো আজান মানে কি ডাকা আহ্বান করো হাইয়াল সালা সালাতের দিকে আসো হাইয়াল সালা কল্যাণের দিকে আসো শেষ ডাকা হয়ে গেছে আবার তুমি ডাকবে কেন যে মসজিদে আসো তা মসজিদে দাঁড়িয়ে এই কথা বলছে অন্ধ হয়ে গেছে কেমন তেজ কোরআন হাসুন্নার প্রতি দেখেন বলছে যে এই কে আসো আমাকে এই মসজিদ থেকে নিয়ে দাও এটা বেদাজি মসজিদ এই মসজিদে আমি সালাত পড়বো না 
কে আব্দুল্লা বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু প্রখ্যাত সাহাবী অধিক হাদিস বর্ণনা করেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু পরে যিনি আব্দুল্লা বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তাহলে তারা কি বিদআত করেন আপনি বলবেন নাউযুবিল্লাহ কত সাহাবী তারা বিজামত পড়ছে তার কোনো তোয়াক্কা নেই আর আপনি এখান থেকে নতুন ফতোয়া উদ্ভাবন করে দিলেন যে বিদআত যে পরে তাকে পড়তে দেন পৃথিবীর কোন আলেম ফতোয়া দেয় নাই আজ পর্যন্ত এই তো ভারতে এই যে কিছুদিন আগে কয়েকজন আলেম মানে যোগাযোগ হয় তো তার হাসাহাসি করে যে বাংলাদেশে নতুন নতুন ফতোয়া উদ্ভাবিত হয় আবার কুরবানির সময় দেখতেছি কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো একটু বলতে হয় কার সমালোচনা নাই আল্লাহ সবাইকে maaf করুক এই নফল আমল নিয়ে আপনি আমার ভাই সাহাবীদের মাঝেও 10টার মধ্যে একটা নিয়ে একটু নফল নিয়ে কি বাস্তব না সাহাবী کرامের মাঝেও এই নফল আমল নিয়ে একজন একটা বলতে আর একজন আরেকটা বলতে না জানার কারণে কিন্তু সাহাবীরা তো ভাগ হয়ে যাননি তো আমরা কেন ভাগ হয়ে যাই ও আহলে হাদিস ভাই ও আহলে হাদিস ভাই ও জমিয়ত করে আন্দোলন করে অথবা অন্য কিছু করে মানে ও ওকে দেখতে পারে না ও ওকে দেখতে পারে না এটা কি নবীর আদর্শ কথা বলেন না কেন এটা কি নবীর আদর্শ ও জমিয়ত করে দিয়ে কাফের হয়ে গেছে আন্দোলন করে কাফের হয়ে গেছে কে শিখালো এই আদর্শ এটা কি সাহাবীদের আদর্শ जिज्ञेस गुरु की देवा গরু নাকি আল্লাহ চাশাবাদের জন্য পাঠিয়েছেন আপনারা আমি উপস্থাপন করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন আমরা না পারলে দেখে বলি কিন্তু ভুলটা বলার চেষ্টা করি না মানুষ হিসেবে ভুল আমি একজন মানুষ আদম সন্তান আমার ভুল হতে পারে আমি মানুষ আল্লাহর নবী বলেন আদম ভুল করে তার সন্তানরাও কি করে ভুল করে কুরবানি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে সূরা হজের সাঁত্রিশ নম্বর সুরা চৌত্রিশ নম্বর আয়াত একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন আপনার বিভ্রান্তি কেটে যাবে প্রত্যেক উম্মতের মাঝে আমি কুরবানি রেখেছিলাম কি রেখেছিল সমস্ত উম্মতি কি দিয়েছে কুরবানি দিয়েছে আর কি দিবে মানসাকান লিয়াজ কুরুস মাল্লাহ যাতে তারা এই কুরবানি করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে কেন আলা মা রোজা কহম মিম বাহি মাতুল আন আম এই চতুষ্পদ যন্ত্র যা দিয়ে তাদের রুজি আসে কি আসে চতুষ্পদ যন্ত্র দিয়ে মানুষের রুজি আসে না আল্লাহ বলছেন যে উটকে আমি তৈরি করেছি মানুষের বোঝা বহন করার জন্য আর গবাদি পশু গরু ছাগল গরু মানুষ হাল চাষ করে গরুর গোবর দিয়ে মানুষ সার বানায় গরুর দুধ বিক্রি করে মানুষ কি করে খায় নিজে খায় এবং বিক্রি করে নিজে আরেকজন কি করে চলে যার একটা গরু আছে গাভি আছে তার আর কিছু লাগে দুইটা গাভি থাকলে সে গাভি দিয়ে চলতে পারে আলহামদুলিল্লাহ এই আল্লাহ বলছে যে গবাদি পশু দিয়ে মানুষের রুজি আসে কি আছে রুজি আসে ছাগল এমনও ছাগল আছে এখন আড়াই কেজি দুধ হয় ছাগল দহন করে দুধ খায় আবার ছাগলের গুস্ত খায় মানুষ আবার ছাগলের সারও হয় হয় না কম বিস্ত হয় নাকি হয় না হয় যার যতটুক আছে সে ততটুক বলবে এখন গরু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম গরু দেন নাই গরু দেওয়া যাবে না গরু শূন্য এই ছাগল শূন্য বেশি গরু শূন্য কম এ কথা বলার অধিকার কে দিল আপনাকে আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন চতুষ পর্যন্ত কি চার পায়ে জানোয়ার কি চার পায়ে জানোয়ার গরু দিয়েছেন আর যেখানেই দিয়েছেন গরু দিয়েছেন ছাগল দিয়েছেন উট দিয়েছেন দুম্বা দিয়েছেন দুম্বাটা বেশি দিয়েছেন এখন আমাদের দেশে দুম্বা নাই নবী যা করছেন আমিও তাই করব তো নবীর মসজিদ ছিল খেজুর পাতার সাউনি আমার মসজিদ কি সম্ভব খেজুর পাতার সাউনি মানুষ পারবে না কোনো জায়গায় ছাগল আছে কোনো জায়গায় নাই যার যেটা সম্ভব সে সেটা দিবে এখন বলবেন যে তাকুয়ার বিষয় ছোটো বস্তু দিয়ে দিলে তাকুয়া বেশি হয় এমনও ধনী মানুষ আছে এমনও গরিব এলাকায় এক একজন ধনী মানুষ আছে আপনি বিশ্বাস করেন আর নাই করেন যেটা আমি দেখেছি কাউকে ছোট নয় আপনি দেখেন তার বাড়িতে একটা গরু দিলে এত মানুষ আসে এত ফকির আসে একটা গরু তার কোলায় না 
সে দিকে তাকায় না গরুর গোস্ত সবই দিয়ে দিছে ওই হাবেশ আপনারা জিজ্ঞেস করেন যে একজনে গরু জবাই করছে গরুর গোস্ত এত মানুষ আসছে দিতে 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 সব শেষ এখন শেষ গোস্ত আর তিনজন ফকির আইছে এখন ঈদের দিন তিনজন মানুষ আসছে নদী ভাঙা তাদের গোস্ত পায় নাই তো ওদের দিকে তাকিয়ে ওই ব্যক্তি আরেকটা গরু পাল থেকে জবাই করছে ও কি লুক দেখানোর জন্য করছে আপনি বলবেন বলেন আরেকটা জবাই করেছে বসেন গুস্ত আপনাদেরকে দিচ্ছি তার মনে তাকোটা দেখেন তো সে একটু আগেও কিন্তু কল্পনা করে নেই যে গরু আরেকটা জবাই করবে মানে এত মানুষ বেশি আপনার এখন তো লুক কম গত বছর গিয়েছিলাম না আমরা কুরবানি গুস্ত নিয়ে মনে আছে যে গাজীপুর থেকে আমরা পাঁচ মন ছয় মন গুস্ত নিয়ে গেছি নদী ভাঙা এলাকায় ওদের তো গরুই নাই কুরবানি দেবে কোথ থেকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ এমন ভাবে আসছে যে গুস্ত খাবে আমাদেরকে ছিঁড়ে খাবে আর আপনি মাসের পর মাস খাইতেছেন হোস পান না ছাগল কয়জনকে দিবেন ছাগল দেওয়া উত্তম আল্লাহ নবী দিয়েছেন তবে গরু কুরবানি শূন্য উট উত্তম মোলাবাই কারাম কোন বলছেন সবচেয়ে উট কি উত্তম তারপরে গরু তারপরে ছাগল কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের পছন্দ কি ছিল দুম্বা এবং খাসি পাঠা মাদি সব চলবে কুরবানি এগুলো চলবে পাঠাকে খুদ বলছে পাঠার মানে পাঠার গুস্ত পাঠা হলো কি অনেকে বলছে যে খাসি কাটানো হয় খাসির একটা খুদ হয়ে যায় না বুঝলেন না খাসি কি করে মুসলমানি করাই দেয় না আমাদের ভাষায় খাতনা করাই দেয় না খাসির তো অনেকেই বলছে যে খাসির একটা খুদ আছে খাসি চলবে না জি না পাঠার গুস্ত দুর্গন্ধ কয় কি কয় পাঠার গুস্ত দুর্গন্ধ না পাঠার কাজ দিয়ে যাওয়া যায় না এই জন্য পাঠা যে খাসি উত্তম কি উত্তম খাসি উত্তম এখন আমার খাসির সামর্থ্য নেই আপনি আমার কথাটা বুঝেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে কি দিলেন একটা দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন দুম্বা ছুটো একটা দুম্বা দিয়ে আল্লাহ বললেন অফাদাই নাউ বিজে বেহিন আজিম মহান এক কুরবানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে দিলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কুরবানি আল্লাহ দেখেন নাই ছুটো বড় কথা নয় ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের মন টাল্লার সাথে ঝুলন্ত ইব্রাহিম আলিয়া সাল্লাম যখন রাত্রে রাত্রে স্বপ্ন দেখে বৃদ্ধ বয়সে একটা সন্তান ইব্রাহিম আলিয়া সাল্লাম পেয়েছেন আমরা সন্তানের মহাব্বতে নামাজ ত্যাগ করে দেই ছেলে মেয়ে খাবে কি যদি কাম না করি বলি না ভাই কষ্ট হইতেছে শেষ করে দেবো নাকি আমরা বলি না যে আজকে যদি কাজ না করি আমার ছেলে মেয়ে খাবে কি বলি না ভাই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কি বলছে দেখছেন যখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ছেলে আব্বা ডাকতে পারে সাথে যাইতে পারে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সন্তানকে কুলি নিয়ে চুমা খায় তখন আল্লাহ দেখল যে ইব্রাহিমের সন্তানের প্রতি তো মহাব্বত বেশি দেখি আমাকে বেশি ভালোবাসে না সন্তানকে বেশি ভালোবাসে তখন আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম তোমার প্রিয় বস্তু কোরবানি করো যখনই আল্লাহ বললেন যে প্রিয় বস্তু ফালাম্মা আসলামা ও তাল্লাহুল জাবিল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ছেলেটাকে ধরে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন আল্লাহ তোমার বিধানের সামনে আমার সন্তান বড় নয় আল্লাহ তোমার হুকুম আমার কাছে বড় আল্লাহ আমার ছেলেকে দেখো আমি জবাই করি আমি উল্টিয়ে ফেলে দিলাম তোমার বিধানের কাছে আমার ছেলে বড় নয় আল্লাহ আমার ছেলেকে দেখো আমি জবাই করতে পারি তোমার জন্য তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহ আমার স্ত্রী বড় নয় আমার সন্তান আমার কাছে মহাব্বতের বেশি মনের বাসনা আপনার কোরবানিটা ছোট হোক কিন্তু আপনার তাকুয়া যদি ভালো হয় হক গরু হক ছাগল হক উট আপনার অন্তর যদি ভালো হয় সেটা ছোট হলেও কি আপনার কাছে বিশাল এই জন্য বলা যাবে না যে শুধু দুম্বাই দেবেন দুম্বাকে আমাদের দেশে আছে ভাই আমরা দুম্বার গুস্ত খাওয়ার জন্য অনেকে আশা করি তাই না ভাই যে দুম্বাটা কেমন লাগে করি না অনেকে আছে দুম্বার গুস্ত খায় নেই জীবনে এর উপরে কি আস করে ওলা মায় কেরাম বলছেন যে মহিষও দেওয়া যাবে তবে মহিষের চেয়ে গরু ছাগল উত্তম কি আছে হয়তো চার পায়ে জানোয়ার বলছে এখন বলতে পারেন যে মহিষ তো খারাপ দেখা যায় দেখতে আরে ভাই উটের চেহারাও তো ভালো না ওইটা বলা যাবে না যদি কেউ দেয় দিতে পারে তাহলে আপনার কি দেখবে আল্লাহ ওই যে আয়াত পরে নাবার লাইয়ানুহুম আল্লাহ তোমার কুরবানি রক্ত গুস্ত মাংস কিছুই নেন না কি নেন তোমার মনের কি আকাঙ্ক্ষা তোমার মন কি চায় তোমার মনটা কি চায় তোমার মন কি বলে যে তোমার মনটা কি 
তুমি কি আল্লাহর কাছে একটা খাসি কিনছো তুমি এখন বর্তমান বাজারে খাসি বিক্রি হয়েছে কয় লক্ষ টাকা জানেন দুই লক্ষ টাকা এই কয়েকদিন আগের ঘটনা সর্বোচ্চ খাসি বিক্রি হয়েছে দুই লক্ষ টাকা দুই মন গোস্ত হবে কি বুঝলেন আপনি গরুর চেয়ে বেশি হয়ে গেছে হ্যাঁ আল্লাহর নিদর্শন আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন আর গরু বিক্রি হয়েছে বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবাহান আল্লাহ ওই প্রতিযোগিতা যাওয়ার দরকার নেই আপনি পারেন ছুটো দেন আর যদি না পারেন যেভাবে দেন এই মারামারি করার দরকার নেই হালাল পয়সায় কোরবানি দিবেন যদি হালাল পয়সায় হয় আর মন থেকে হয় ওই যে হাদিস আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র ইন্নাল্লাহ তৈব আল্লাহ পবিত্র লাহ ইল্লা তৈব আল্লাহ পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না আর যদি কেউ পবিত্র থেকে একটি পয়সা দেয় অথবা একটি খেজুরের এক অংশ দেয় বিয়ামিনিহি আল্লাহ সেটাকে ডান হাতে গ্রহণ করেন ডান হাতে গ্রহণ করে সেটাকে মিসলাল জাবাল পাহাড় পরিমাণ করে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে দিবেন যদি এক টাকা হয় সেটা যদি হালাল হয় তাহলে পাহাড় পরিমাণ করে আল্লাহ দিবেন হতে পারে কি এক টাকা সেটা হলে পাহাড় পরিমাণ আল্লাহ দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনারটা কবুল করবেন হালাল দিবেন ছোট হোক যার সমর্থ বড় সে বড় দিবে বড়রও প্রয়োজন কি আছে এলাকার মধ্যে সবাই কোরবানি দিতে পারে না এই জন্য ভাগাভাগি দ্বন্দ্ব আলেমে আলেমে ঝগড়া আরে ভাই আপনি আমার মুসলিম ভাই বেতাদির সাথে গলায় গলায় মিল আর আপনার সাথে আপনি ভাগে দেন দেখে আপনার সাথে কি আমার ঝগড়া সি 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 সুন্নত মশালা নিয়ে দুই মুসলিম ভাই ঝগড়া করে বেদাদির সাথে খুব গলাই গলাই মিল আর ওর সাথে ওর ঝগড়া কি নিয়ে ও তারাবি নিয়ে আর কুরবানি নিয়ে সুবাহান আল্লাহ হামদি না 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 মুসলিম মুসলিম এগুলো করেন না সুন্নত নফল নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে কিন্তু আপনি আমার মুসলিম ভাই এই জন্য ইহুদি খ্রিস্টান বলছে যে মুসলিম মুসলিম দ্বন্দ্ব লাগাই দাও ওদের সাথে এমনি পারবে না দ্বন্দ্ব লাগাই দাও তাহলে ভাগ হয়ে যাবে আর আমরা ওদেরকে সাইজ করতে পারব আজকে মুসলিমের সংখ্যা বেশি কিন্তু মুসলিম তারপরও মায়ের খাইতেছে কারণ কি ওই যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব নিরসন করুন মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই আজকে বেদাতির আমাদেরকে মারে মসজিদ পুড়িয়ে দেয় পারতো না যদি সমস্ত হালাদি যে এক থাকতো আর এই যে ফুটকা ফুটকি কি নিয়ে এই যে সুন্নত নফল নিয়ে বাদ দেন এগুলা পারলে উত্তমটা করেন আরও না করে ওই জন্য ওকে একবারে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিয়েন না ওকে ভালোবেসে কাছে আনেন কাছে এনে ওকে বুঝিয়ে দেন তাহলে মানবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন কঠোর অবস্থান থেকে আপনারা একটু সহজ সরল হওয়ার চেষ্টা করেন সঠিকটা মানুষদেরকে পৌঁছে দেন আবার আমি বলি নেই যে নরম হয়ে যান সুন্নত বাদ দেন যে না সুন্নত আমল করার চেষ্টা করুন সঠিকটা করার চেষ্টা করুন আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওসালাম আলাহিবাদিহিল্লাজিনস্তফাম্মাবাদফাউযুবিল্লাহিমিনাশ্বাইতানিরজিম ইন্নাল্লাহা ওমালাইকাতাহু ইসল্লুনা আলান্নাবি ইয়াইয়ুহাল্লাদিনা আমানু সল্লু আলাইহি ওসাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبستت شمالي دو مسل بلين دو ونه كيو هدو غريد دي كتا كان ونه غورن جاس كي شمالي دو بشني لو আমি কিন্তু সবসময় টাইম মধ্যে শেষ করি এটা মুসল্লিদের কষ্ট বুঝি অনেক ডায়াবেটিস রোগী আছে অনেকের ঘন ঘন প্রসাব হয় এটা ঠিক নয় দেড়টা বন্ধু খুদ বা দেওয়া এটা আমি বিশ্বাসী নয় তবে অনেক সময় যেহেতু জুমা আর নেই কোরবানির ঈদের আগে জুমা যেহেতু নেই এই জন্য কিছু কথা বললাম আবারও খেল রাখবেন অনেক সময় কোরবানি কিনতে যাইয়া আপনারা লেজ কাটা কান কাটা এনে পরে জিজ্ঞেস করেন যে হুজুর কোরবানির গরু তো কান কাটা পরে গেছে লেজ কাটা পরে গেছে এটা দেখবেন আগে খেয়াল রাখবেন দাঁতিল পশু কি পশু পশুটার দাঁত উঠছে কি না গরু ছাগল উঠ ভেড়া দুম্বা এগুলো দাঁত উঠছে কি না সেটা দেখে কিনবেন এবং খুঁজ যেত না থাকে মোটা তাজা প্রাণী কিনার চেষ্টা করবেন আবার ওই বড়ি খায়ে ফুলাই চায়নে সেটা মরে যাবো এরকম চিন্তা মানে একটু দেখে শুনে কিনেন দালালের খপ পরে দোয়া পরে বাজারে ঢুকবেন দোয়া পরে বাজারে ঢুকবেন দালাল আপনাকে পাবেন ইনশাল্লাহ মন তো থাকে যে তাড়াতাড়ি কোরবানি দিব 
দালালের খপ করে বললে ওই যে ইনজেকশন দেওয়া গরু দিবে বাড়িতে এনে মরে যাবে সাবধান এদিক দিয়ে সাবধান আর কারো কুরবানির পশু যদি হারিয়ে যায় সামর্থ্য থাকলে আবার কিনবে না থাকলে তার ওইটাই নিয়ে কি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর আরেকটা কথা কয়দিন পরে জিজ্ঞেস করবেন কুরবানির দিন তো হুজুর ভাগ কয়টা করব আচ্ছা বলেন কুরবানি কি ভুগ না ত্যাগ সবাই বলেন কুরবানি কি ভুগ না ত্যাগ যদি ভুগ হয় ফ্রিজ একটা আছে আর একটা ডিপ কিনবেন কি কিনবেন একটা আছে আর একটা ডিপ কিনবেন গরু জবাই করবে পুরোটাই ঢুকাই রাখবেন এটা হলো ভুগ আর যদি ত্যাগ হয় তাহলে বেশি ভাগ মানুষকে দিয়ে দিবেন কি করবেন বেশিরভাগ দিয়ে দিবেন নিজে অল্প একটু রাখবেন এটা হলো ত্যাগ আর যদি ভুগ হয় তাহলে দুই ভাগ এক ভাগ আত্মীয়ের নাম দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকাই দেবেন আর অল্প একটু সরকি দিয়ে দেবেন মানুষে খা তোরা কলিজা হ্যাঁ মগজ ঠগজ সব বাইসে নিয়ে আসে পড়বেন আর যদি ভোগ হয় সব নিয়ে আসে পড়বেন আর ত্যাগ হলে বেশিরভাগ দিয়ে দিবে যে আল্লাহর জন্য দিয়েছি গরিব খাবে তারা খেয়ে শান্তি বাগ আচ্ছা ভাই গরিব মানুষ কি প্রতিদিন গুস্ত খায় আমাদের এখানে যারা এতিম আছে এরা মাসে একবার গরু খাইতে পারে না আপনি তো প্রতিদিন খান আপনি সপ্তাহে তিনবার খান এমনও গরিব মানুষ আছে এইবার কুরবানি দিয়ে খাইছে কতবার আবার খাবে সামনে আর আপনি গতবার এটা এইবার খান আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছে ও বেইমান ও বেইমান ও বেইমান যে পেট পুরে খায় তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে কিসের ইমানদার তুমি খুঁজ নাও না এতিম আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন আপনার মাদ্রাসা ছাড়াও এতিম আছে এলাকার মধ্যে এতিম নাই না এতিম কই সমাজবাসী নিয়ে কয়দিন খোঁজ নিছে কত এতিম কত মানুষ মরে গেল আমি দেখলাম কত এতিম ছোট ছোট বাচ্চা আছে সমাজবাসী কই উদ্যোগ নিয়েছে তাদেরকে দুই টাকা দেয় সলাত আদায় করে না করে সেটা ভিন্ন কথা সলাত আদায় করে না করে সেটা ভিন্ন কথা হিন্দু যদি এতিম হয় তার যদি লালন পালন আপনি করেন তাহলে আপনি নিয়ে কীভাবে আল্লাহ নবী বলেছেন এতিমের সাথে আমি এইভাবে জান্নাতে থাকবো কিভাবে এইভাবে এইভাবে পাশাপাশি এটা নবী এটা এতিম সুবাহান আল্লাহ এতিমের লালন পালনকারী মানে যে এতিমের লালন পালন করবে তার সাথে ভরণ পোষণ দিবে তার সাথে এইভাবে পাশাপাশি জান্নাতে থাকবে তো নবীর সাথে কি জান্নাত থাকতে মন চায় না তো চায় তাহলে এলাকার মধ্যে এতিম আছে কই কোনো খোঁজখবর নিচ্ছেন নি এলাকাবাসী সবাই মিলে যে লোকটা মারা গেছে ওর আয়ের মানুষ নাই আমরা একটু সহযোগিতা করি আর সহযোগিতা যারা করে এরা সাইন বোর্ড বানায় ওই অমুক সহযোগিতা দিলাম এতিম আপনি পালেন না ওই দেখেন একটা গরিব মানুষ ডক্টর আসাদুল্লাহ আল কালিম নিজের বাড়ি নাই তিনশো এতিম পালে কয়শো এতিম তিনশো এতিম নিজের কোনো বাড়ি নাই নিজে ভাড়া থাকে তিনশো এতিম পালে মানে বেটা বুঝছে যে আমি জান্নাত আমার দরকার নবীর সাথে জান্নাত থাকা দরকার আর আপনার এখানে তিনটা এতিম আপনার কাছে চাই ওর কাছে চাই ওর কাছে চাই কি অবস্থা এতিম ধরে ধরে আনবেন এতিম আনলে আপনার পরিবারে বরকত হবে বিধবাদেরকে খাওয়ান দেবেন আপনার পরিবারে বরকত হবে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াবেন আপনার সংসার বরকত হবে বরকত কি জিনিস আপনি বুঝবেন না অসুখ হলে বাইরে যাবে দশ হাজার আর বরকত ওই দশ হাজার এমন বরকত আল্লাহ দিব আপনি খায় শেষ করতে পারবেন আমাদের এখানে এতিম আছে এতিমদের এই আমরা তো এমনি এত গুস্ত কিনতে পারি না আবার যারা আছে মিসকিন দেখা গেছে এক হাজার দুই হাজার করে দেয় এক হাজার টাকা নয়শো টাকা কি খাওয়ান হয় হয় না তাহলে এই যে আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করছি যে কুরবানি ঈদে সবার গুস্ত বেশি না একটা ডিপ ফ্রিজ ছোটো মোটো দেখে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে এতিম মিসকিন যারা আছে তাদের জন্য কুরবানি ঈদে যদি বিশ কেজি গুস্ত আমরা রাখতে পারি ওরা ছয় মাস খাবে তাই না কথার বোঝন নেই মাদ্রাসার জন্য একটা ফ্রিজ ছোটো মোটো আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে ওদের পাঁচ কেজি মাছ আনলে বাজার থেকে দেখা যায় যে একটু রাখতে পারি আমরা এক প্রতিদিন মাছ কিনে আনা চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়ে যায় এক কেজি মাছ কিনবে যায় চল্লিশ টাকা ভাড়া তো এটা মাদ্রাসার জন্য খুব কষ্টকর একটা ফ্রিজ আমাদের এখানে দরকার ডিপ ফ্রিজ যদি কেউ চান যে আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে সহযোগিতা করব জোর করব না কারণ আল্লাহ বলেছে ভরণ পোষণ করবে তার সাথে আমি এইভাবে জান্নাতে থাকবো পাশাপাশি তা আপনারা চেষ্টা করবেন সলাতের পরে আমরা একটু লিস্ট করব যে এতিমের এই দশ দিনের আমল আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যে আমি এক হাজার টাকা পাঁচশো টাকা দুই হাজার পাঁচ হাজার কেউ চাইলে একা দিতে পারেন সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এতিমদের জন্য বা মিসকিনদের জন্য আমি একটা ফ্রিজ এখানে কিনে দিব ডিপ ফ্রিজ আমরা ছোটো মোটো একটা ফ্রিজ যদি পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ আর বাকি কথা হলো এই যে শেষ কথা অনেক লম্বা হয়ে গেছে আজকে খুদবা আজকে হলো জুমার দিন আগামী সোমবার হলো আরাফা কমপক্ষে একদিন 
দুই দিন পারলে দুই দিন সোমবার মঙ্গলবার দুই দিন শ্যাম পালন করার চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন যে এই একদিনের শ্যাম দুই বছরের গুণ আল্লাহ মাফ করে দেবেন বাড়িতে মহিলারা যারা আসেনি তাদেরকে বলে দেবেন ভুল ত্রুটি মানুষের হয় আমি মানুষ আমি আদম সন্তান আমি আদমের সন্তান আমার ভুল হয়েছে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমি মানুষ হিসেবে আমার কথায় আপনি কষ্ট পেয়ে থাকলে আচরণে কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করে দেন আপনাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি জুমার খুদবার টাইমে আল্লাহ আমার মুসলিম ভাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম আপনি আপনার মুসলিম ভাইকে ক্ষমা করে দেন পশুর সাথে সাথে মনের পশুটা জবাই করেন তাহলে কুরবানি হবে কি হবে পশুর সাথে সাথে মনের পশু জবাই করে দেব আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ অন্তর থেকে খালে সন্তরে বলতেছি আল্লাহ সবাই মুসলিম ভাই আল্লাহ সবাইকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের এখানে যারা আছে আল্লাহ তুমি কি আমিন বলতে কষ্ট হয় নাকি ক্ষমা করতে পারবেন না নাকি নিজের ভাইকে ক্ষমা করতে কষ্ট হয় সব কিছু ফেলে চলে যাবেন আপনার জায়গা জমি আপনার সন্তান খাবে কুকুর খাবে কাফের খাবে মুসেক খাবে আপনার এই জায়গায় আরও কত মানুষ মালিক হবে আর আপনি চলে যাবেন ভাইকে মাফ করে দেন অন্তর থেকে ভাইকে কি করেন মাফ করে দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তুমি এই বরকতের দিনগুলিতে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ অন্তর থেকে বলছে আল্লাহ তুমি আমাদের নারী পুরুষ যারা আছে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার নাম গফুর রহিম তুমি রহমানুর রহিম তোমার অনেক দয়া আল্লাহ এই জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিন আল্লাহ আমল তোমার কাছে অধিক প্রিয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কোরআন সুন্নার সঠিক পথে আসার তৌফিক দান করো আল্লাহ ইবলিশ শয়তান থেকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ আমরা মানুষ আল্লাহ আল্লাহ আমরা আদমের সন্তান আল্লাহ আমরা ভুল করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার নবী বলেছেন যে সবচেয়ে বেশি উত্তম গুণাগার ওই ব্যক্তি যে ভুল করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে সে উত্তম গুণাগার সে উত্তম মানুষ আল্লাহ আমরা ভুল করেছি আল্লাহ তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই আল্লাহ আমরা সবাই ক্ষমা চাই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন মমিন মমিনাথ যারা অন্ধকার কবর সাহিত্য আছে আল্লাহ তাদের কবর রাজা তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ অনেকের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন আল্লাহ আল্লাহ পিতা মাতা অন্ধকার কবর সাহিত্য আছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি মানুষের মনের খবর ভালো জানো আল্লাহ আল্লাহ তুমি পিতা মাতার কবর রাজা তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ সন্তান হয়ে পিতা মাতার জন্য দোয়া করে আল্লাহ পিতা মাতাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ অনেকের সন্তান কবরে চলে আর গেছে আল্লাহ আল্লাহ অনেকের সন্তান বিদেশের বাড়িতে রয়েছে আল্লাহ কুরবানির টাকা দেয় তারা কষ্ট করে আল্লাহ ওই সমস্ত ভাই প্রবাসী ভাইদেরকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তাদের দিনের সাথে সাথে দুনিয়ার সাথে সাথে দিনের বুঝ তুমি দিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ প্রবাসী ভাইদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি সুস্থ দান করো আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সুন তরিকা অনুযায়ী কুরবানি করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ খালে সন্তরে কুরবানি করার তৌফিক দান করো আল্লাহ এই দশ দিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ভালোভাবে সঠিকভাবে তোমার নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হস করার তৌফিক দিও আল্লাহ তোমার বাইতুল্লাহ জিয়ারত করার তৌফিক দিও আল্লাহ আরো ফারো মাঠে যে যেন তোমাকে ডাকতে পারবে আল্লাহ সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দিও আল্লাহ মনে রাখো দিয়ে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তৌফিক দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মরণের সময় ইমান নিয়ে মরার সব তৌফিক দান করো আল্লাহ রব্বানা তকবাল মিন্না ইন্না কাঙ্ক তসমিউল আলিম অতবা আলিনা ইন্না কাঙ্ক তত্ত্ব রহিম আকিমুসাল্লাহ